നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബിരുദാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി അതുപോലെ പി ക്യു ആർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് വൺ എ ബി സി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളും നോക്കാം ഇതിന് ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിലെ ആംഗിൾ പി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഒന്ന് ആ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആംഗിളെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആംഗിളും ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സൈഡ്സോ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളില് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ അല്ല അതുപോലെ എ ബി എന്ന സൈഡും പി ക്യു എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ അല്ല ബി സി എന്ന സൈഡും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എയ്റ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ പിയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വീതമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ സൈഡ്സ് അപ്പോ എന്താവണമെന്നില്ല ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലും ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ അവരുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാക അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ തുല്യമല്ല ആ തുല്യമാകാം തുല്യം ഇവിടെ തുല്യമല്ല അപ്പോ ഇഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായാൽ ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമായി കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായാൽ ആ ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ എ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ പി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടക്സിന് ഈ ശീർഷത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിന് ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആയിട്ടും സി എന്ന വെർട്ടക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷത്തിന് എതിരെയുള്ള ഈ സൈഡിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി കൊണ്ടും ബി എന്ന ഈ വെർട്ടക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മൂലയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ വശത്തിന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി കൊണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂലയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ വശം പി സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സൈഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സൈഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എന്നിങ്ങനെ ലെങ്ത്തുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ആറും ഈക്വൽ ആണ് അത് വെച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചു പി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുടെയും അതുപോലെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ട്രയാങ്കിളുടെയും രണ്ടിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ല നമ്മൾ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് അതുപോലെ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്
ഇനി നമുക്ക് പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇവിടെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂ അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ സൈഡ് സെയിം ആണ് ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് അല്ലെ ഒരേ വരയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ ഒരേ വരയിലാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും അതുപോലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും പാരല അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ സൈഡ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഒരേ ലൈനിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഏത് പി ക്യുവും എ ബിയും അത് ഒരേ ആംഗിളിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എന്തിന് പാരല ആണ് സമാന്തരമാണ് എ ബി ക്യു അപ്പൊ എ ബിയും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡും സമാന്തര വരകളാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് വേറൊരു ലൈൻ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ ഈ വരയും ഈ വരയും ഈ വരയും മൂന്നും പാരല ലൈൻസ് ആണ് ആ പാരല ലൈൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് സി ബിയും അതുപോലെ സി എയും അപ്പൊ സി എ എന്ന് പറയുന്ന വരയും സി ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയും ഈ മൂന്ന് സമാന്തര വരകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ മൈനസ് പി ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ബി മൈനസ് ക്യു ബൈ എന്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ മൈനസ് പി ബൈ പി ഈക്വൽസ് ബി മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ക്യു രണ്ടിന്റെ സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാരല ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം എ ബൈ പി മൈനസ് എന്തെന്ന് എഴുതാം പി ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം B ബൈ ക്യു ഈക്വൽസ് മൈനസ് ക്യു ബൈ ക്യു എന്ന് എഴുതാം അതായത് എ ബൈ പി മൈനസ് പി ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈക്വൽസ് ബി ബൈ ക്യു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ പി എ ബൈ പി ഈക്വൽസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും ബി ബൈ ക്യു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിനെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വലിയ സൈഡിനെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഈ സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സെയിം റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡും അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എയും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഇത് സെയിം ലൈൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സൈഡ് കോമൺ ആണ് ആ സൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ ആംഗിൾസ് ഓ സെയിം ആംഗിളിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ എന്തിന് സമാന്തരമാണ് സമാന്തര പി ആർ പി ആർ പാരല അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമാണ് എ സി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന വശവും പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വശവും സമാന്തരമാണ് അപ്പൊ അവിടെയും എന്തായിരിക്കും ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എ ആണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ എറ്റർ പി ആണ് കാരണം എന്താ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡ് പി ആണ് ഈ ലെങ്ത് പി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും എ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിര
അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരല ആണ് അതുപോലെ ഈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചാൽ മൂന്ന് പാരല ലൈൻസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ബി സിയും ബി എയും അതും സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കില്ലേ ഒരേ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ മൈനസ് പി ഇവിടെ എ മൈനസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഈക്വൽസ് എവിടെ എന്താ എഴുതാം ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം സി മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എ ബൈ പി മൈനസ് പി ബൈ പി ഈക്വൽസ് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാം സി ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് എ ബൈ പി മൈനസ് വൺ ഈക്വൽസ് സി ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ ബൈ പി ഈക്വൽസ് സി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകൾ കണ്ടു ആദ്യ കേസിൽ എ ബൈ പി ഈക്വൽസ് ബി ബൈ ക്യു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എ ബൈ പി ഈക്വൽസ് സി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടിന്റെയും ഇടതുവശ തുല്യമാണ് അതുമേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബൈ പി ഈക്വൽസ് ബി ബൈ ക്യു ഈക്വൽസ് സി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസില് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസില് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ സൈഡാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡാണ് പി അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്തിനെ ഈ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ബി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡാണ് ഇവിടുത്തെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡാണ് ക്യൂ അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ബി ഇവിടുത്തെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എന്താണ് സി ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ സി എ ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സദൃശ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഈ സദൃശ ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ ആനുപാതികമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ദ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സെയിം ആംഗിൾസ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ